In questo affresco di Giotto situato nella cappella degli Scorvegni a Padova la scena del matrimonio di Maria e Giuseppe è trattata con una solennità intensa. L'opera è celebre per la sua composizione equilibrata e per l'uso innovativo della prospettiva che contribuisce a dare profondità alla scena. Giotto raffigura il momento in cui Giuseppe pone l'anello sul dito di Maria circondati da figure che esprimono una gamma di emozioni. Il Beato Angelico con il suo stile delicato e dettagliato dipinge questa scena con una grazia celestiale. L'opera, conservata nel Museo Diocesano di Cortona, mostra Maria e Giuseppe in un gesto di modesta accettazione mentre un sacerdote compie la cerimonia. L'uso di colori luminosi e l'attenzione ai dettagli nei volti dei santi evidenziano la sacralità dell'evento. Questo vasto dipinto di Veronese esposto al Louvre è uno degli esempi più grandiosi di festa nuziale nella storia dell'arte. Raffigura il miracolo biblico di Gesù che trasforma l'acqua in vino. L'opera è celebre per la sua ricca composizione, i vivaci colori e la rappresentazione dettagliata dei numerosi ospiti del banchetto che riflettono il contesto sociale dell'epoca rinascimentale. In questa opera Rembrandt rappresenta con drammaticità il matrimonio di Sansone, un eroe biblico sottolineando i presagi di tradimento e di istruzione che seguiranno. L'uso magistrale della luce e dell'ombra enfatizza l'intensità emotiva del momento. Quest'opera si trova al Stalish Museum di Berlino. Parte di una serie di dipinti che critica satiricamente le nozze di convenienza nella società georgiana, questa opera mostra una coppia distaccata e disinteressata dopo il matrimonio. Hogarth utilizza la scena per commentare la corruzione e l'immoralità della società del suo tempo. Eugène Delacroix, noto per il suo interesse nell'esotico e nel colorismo, dipinse nozze ebraiche in Marocco dopo un viaggio in Nord Africa. Quest'opera cattura l'intensità e il colore delle cerimonie e delle feste marocchine, presentando una scena di nozze ebraiche con una ricchezza di dettagli nei costumi e nelle espressioni. I colori vivaci e il movimento dinamico riflettono l'entusiasmo e la gioia del momento festivo mentre i partecipanti sono immersi in danze e musiche tradizionali. Il dipinto di Ilya Repin, scelta di una sposa per il Granduca, rappresenta una scena ambientata nella Russia del XVII secolo dove le giovani nobildonne vengono presentate alla corte dello zar nella speranza di essere scelte come moglie del Granduca. L'opera è celebre per il suo realismo critico e per la capacità di Repin di catturare le emozioni e le tensioni sociali dell'epoca. La scena è carica di aspettativa e ansia riflettendo la pressione e il destino delle giovani donne coinvolte. Henri Rousseau, conosciuto come Le Douanier, per il suo stile naif e autodidatta, dipinse feste di nozze come una rappresentazione idilliaca e quasi onirica di una celebrazione nuziale. Caratterizzata da una composizione semplice ma vibrante, questa opera mostra un gruppo di persone raccolte in un paesaggio lussureggiante e festoso, con i colori vivaci e le forme stilizzate che sono tipici del suo approccio artistico. Marc Chagall, noto per i suoi dipinti emotivi e surreali, nel quadro Sposa con ventaglio esplora i temi di amore e matrimonio attraverso la lente del sogno e della fantasia. Questa opera combina elementi di folklore con un senso di levità e magia, rappresentando una sposa eterea circondata da simboli di amore e unione come il ventaglio che può simboleggiare il mistero e l'attrazione. La sposa del vento di Oscar Kokoschka è un ritratto emotivamente carico e tormentato della relazione tra l'artista e Alma Mahler. L'opera, nota anche come la tempesta, evoca la passione tumultuosa e la dinamica complessa tra i due amanti. Utilizzando colori intensi e pennellate tumultuose, Kokoschka esprime il movimento turbolento e la tensione emotiva facendo del dipinto un'opera emblematica dell'espressionismo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.